Oggi vi presento uno dei migliori rugged phone di fascia media, sotto ai 300 euro, il bellissimo Blackview VV9002. Guardate che bel layout posteriore, prima di partire però con l'analisi vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo VV9002 e anche i quattro canali Telegram di offerte a tempo di games, tecnologia, fitness e abbigliamento dove inseriamo H24 tutte le offerte e i codici sconto esclusivi. Per cui mi raccomando se acquistate spesso online entrate nei canali e così inizierete a risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Detto questo, sigla e partiamo con l'unboxing. Apriamo la scatola. Olle! Ed eccolo qua, tiriamolo subito fuori, mamma mia sono curiosissimo. Intanto guardate il layout, mi piace veramente tantissimo perché dà proprio l'aspetto di resistente. Infatti Blackview ci tiene tantissimo a far vedere le resistenze anche nella cover, come vedete è impermeabile e qua c'è anche il simbolo dell'anticaduta e anche antipolvere. Dopo comunque lo andremo a analizzare nel dettaglio. Adesso finiamo l'unboxing, qui ovviamente non può mancare l'alimentatore, dotato di ricarica rapida a 66 watt con il cavo, a 33 watt con la ricarica wire, e a 15 watt con la ricarica inversa perché tra l'altro questo smartphone può ricaricare anche altri cellulari o altri tablet proseguendo troviamo il cavo di ricarica di tipo C il manuale di installazione come vedete ci sono tutte le lingue compreso anche l'italiano la garanzia e la linguettina che servirà a estrarre lo slot per le nano sim riassumendo questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione partiamo subito con l'analisi del telaio intanto vi faccio vedere subito la sua resistenza Potrei lanciarlo anche mezz'ora di seguito, sia sopra che sul vetro, che minimamente non avrà nessun danno. Anche perché inizio subito a dirvi che questo cellulare ha superato i tre test più severi, l'IP68, l'IP69K e il difficilissimo test militare STD 810G. Per cui questo smartphone può essere usato anche in battaglia. Partiamo subito con l'analisi del telaio. Nella parte sinistra troviamo il tasto personalizzabile, dotato di tre funzioni, un clic, due clic e la pressione prolungata. E lo slot per nano sim andiamo a estrarlo con le unghie vediamo se non mi spacco un dito oh, mamma mia qua ce l'ho quasi fatta uh, sono riuscito a tirarlo fuori senza la linguetta allora come vi dicevo è triplo slot nano sim 1 nano sim 2 e lo slot per la micro sd per espandere la memoria fino a un terabyte ed essendo triplo slot se inserirete la micro sd non dovrete sacrificare la seconda nano sim nella parte superiore troviamo il primo dei due speaker perché addirittura questo smartphone è dual speaker nella parte destra invece troviamo il regolatore del volume più e meno e il tasto di accensione e spegnimento che è anche il sensore di impronte digitali nella parte inferiore troviamo il secondo speaker lo slot type c di ricarica come vedete è ben protetto da un gommino protettivo per cui ne aumenta ulteriormente l'impermeabilità nella parte frontale troviamo la selfie camera da 16 megapixel e infine nella parte posteriore troviamo le altre fotocamere con lo grandangolare a 8 megapixel e la principale a 50 megapixel ovviamente non può mancare anche il flash come processore monta l'octa core mediatic helio G96 con 6 Cortex A55 e 2 A76, GPU Armali G56, MC2 a 900 MHz e per quanto riguarda le dimensioni ha un'altezza di 174 mm, una larghezza di 81 uno spessore di 13 per un peso totale di 310 grammi. Per quanto riguarda le caratteristiche, questo schermo è un Full HD Plus da 6,6 pollici con un refresh rate da 120 Hz. Andiamo a vedere anche un po' la navigazione. Entriamo nel meteo, andiamo a vedere, guardate, nonostante casa mia non abbia una connessione velocissima, regge a malapena la 20 mega, risponde perfettamente alla navigazione. Proviamo anche a zoomare, guardate che velocità. Andiamo a cliccare anche un altro articolo, a caso, proviamo a fermarci a caso, qua. Allora, se hai uno stipendio tra 500 e 2000 ecco l'aumento che ti spetta andiamo a vedere questo articolo settiamo i cookie anche qua direi che va veramente veloce posso dire tranquillamente che il display insieme al reparto audio che dopo andremo a testare sono i due punti di forza di questo smartphone ma non è tutto perché questo display ha anche ottenuto l'importantissima certificazione tab che consiste nel certificare che questo dispositivo non ha fatica alla vista anche durante l'utilizzo prolungato per cui se usate spesso lo smartphone per guardare video youtube netflix o prime video oppure lo utilizzate di sera con poca luce questa certificazione vi verrà veramente utile ora andiamo nelle impostazioni così vi faccio vedere un po' di caratteristiche ovviamente wifi bluetooth android auto come al solito potete collegarlo alla vostra macchina se è compatibile 
hotspot e tutto per quanto riguarda la visualizzazione c'è la luminosità adattiva per cui se l'attivate lui si regolerà in maniera autonoma e in più potete anche personalizzare la dimensione dei caratteri medio piccolo oppure piccolissimo guardate qua Io lo tengo sempre al massimo così si vede meglio dalla telecamera quando faccio le recensioni per quanto riguarda le gesture potete usare sia lo swipe che la modalità classica che sto usando oppure se siete nostalgici potete attivare i vecchi tre pulsanti il quadrato il cerchio e il triangolino tornando sulle impostazioni andiamo a dare una sbirciazione alle funzioni ausiliari come vedete hanno inserito anche la modalità guanti che adesso andiamo subito a testare l'ho attivata ora ne andrò a mettere un paio di guanti da muratore quelli proprio belli larghi così andiamo a vedere se lo schermo con questa modalità risponde anche con l'utilizzo dei guanti guanti indossati come vedete non sono quelli touchscreen ma sono proprio quelli da lavoratore andiamo a vedere quindi se lo schermo risponde oh mio dio guardate è vero, sta modalità guanti funziona perfettamente, tra l'altro sono anche spessi, sono anche sporchi. Ora andiamo anche su Google per andare a testare la scrittura, vediamo Luca Attacche. Guardate, ho scritto anche veloce, non ha sbagliato neanche una lettera, nonostante questi guanti enormi. Facciamo anche una prova per vedere la velocità su YouTube, clicchiamo sul mio canale. Avete visto? È rapidissimo, anzi ne approfitto visto che siete qua. Se per caso non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, datemi una mano, supportatemi perché l'iscrizione è gratuita, così sarete sempre aggiornati su tutte le novità del mondo tech. Mi sono tolto di nuovo i guanti, andiamo a disattivare questa funzione, che devo dire che è veramente utile, soprattutto in inverno quando c'è freddo e in esterna quasi sempre utilizziamo i guanti. Veramente approvata. L'ultima funzione che vi voglio mostrare, dopo andremo a analizzare le foto e la ricarica inversa, è la possibilità di aumentare con la RAM virtuale. Vi basterà andare in informazioni di telefono, dopodiché scendere fino a trovare RAM totale. Ci cliccate sopra e come vedete potete espandere la memoria da 2 a 6 GB, passando da 8 a 14 GB. In pratica con 14 GB potete scaricare e usare tutte le applicazioni che volete. Tornando indietro vi voglio far vedere la bellissima funzione della ricarica inversa. Adesso vado a prendere l'altro dispositivo, il Blackview BL 6000 Pro, lo metterò di fianco, prenderò il cavo di ricarica di tipo C, li vado a collegare tutte e due e vedrete che come per magia questo bellissimo BV9002 andrà a ricaricare il mio BL6000 Pro. Guardate ha iniziato a ricaricarsi e come vedete avviene proprio tramite il cavo tipo C e ora andiamo a approfondire l'altro punto di forza di questo smartphone ossia il reparto audio. Infatti come vi dicevo questo smartphone ha addirittura è dual speaker di solito una caratteristica che hanno solo i tablet perché i cellulari sono di piccole dimensioni ma non è tutto perché l'audio presente in questo speaker è il potentissimo Armar EFX. Infatti è la prima volta che in un device Blackview viene inserita questa tipologia di audio perché è veramente all'ultimo grido e infatti regola in maniera autonoma la tipologia di audio in base a se state giocando ascoltando musica o vedendo un film. Comunque bando le ciance e ve lo voglio far sentire. Andiamo su YouTube, selezioniamo una musica senza copyright, mettiamo al massimo, sentite? Ed essendo a destra e a sinistra vi avvolge completamente a 360 gradi. Tanto di cappello a Blackview per aver inserito questo bellissimo sistema Arman in questo BV9002. E ora siamo arrivati al test della fotocamera. Vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente dalla telecamera di questo smartphone. Come avete visto dagli scatti, la telecamera insieme al reparto audio sono i due punti di forza di questo BV9002. La qualità è ottima, i colori sono naturali e anche per quanto riguarda le riprese, i suoi video sono i risultati tra i migliori tra tutti i rugged phone che ho testato fino ad oggi sotto ai 300 euro. E come ciliegina finale, visto che siete un pubblico molto esigente, ho testato questo Blackview BV9002 con tantissimi giochi 3D come Dragon Ball Legend, Match Arena e Need for Speed e devo dire che mi ha sorpreso veramente tantissimo il processore octa core elio g96 si è dimostrato solido e ha rispecchiato le aspettative veramente una definizione grandiosa col suo refresh rate a 120 Hz, perfetto anche nelle scene più veloci e soprattutto l'audio con il potentissimo armor efx che si è sentito tantissimo il suono è potente ma soprattutto di altissima qualità sembra proprio di essere immersi nelle battaglie veramente tanta tanta roba se vi è piaciuto il video e volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia mettete la 
like e iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi ricordo che in descrizione vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo Blackview DV9002 e sempre in descrizione troverete i quattro canali Telegram delle offerte a tempo di Amazon e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!